じゃあ次行きましょうなんだか随分雰囲気が違うわねダークプールルーム抜けるのかしらそ、そうっぽいですねリミナルホテルらしいですというわけで皆さんこんにちはゆっくり悟りと謎のホテル探索ゆっくりおりんなのだですさてここなんなんでしょうねホテルらしいんですがひとまずこの廊下を探索しちゃいましょうどこか入れそういや今のところは入れないですね鍵がかかってますふむここのどこかに博士たちがいるのかしら無事だといいのだけれどきっと大丈夫ですよとりあえずここまでの道に死体は転がってませんでした博士たちも無事にここまでたどり着いた可能性が高いってことねそういうことですうん鍵を割るための道具がいるらしいわよって言われても前室に鍵がかかってるんですけれどもその箱みたいなのはんなんでしょうこれブレーカーボックスお、操作できるのね赤と緑が入れ替わったけれどもしかして全部緑にするんですかねああその可能性もあるわね試しにやってみましょうよ任せてくださいよし、とりあえず全部緑にしましたがうーん、特に何か変化があるわけじゃないのかしら他の階行ってみましょうか何かあるかもしれないですねえうんあなたさっき階段降りたわよねあ、扉開くようになってるこれはブレーカーボックスみたいなやついじったからよねなるほど、全部緑にすると客室が開くのかそれはいいんですが、登っても階層に変化がないんですが一体どうなってるの私たち、一階に閉じ込められたってこと永遠の悪魔でもいるんですか誰の心臓を欲してるのかわかりませんが出してくださいよどうやらギミックを理解しないとこの階層からは永遠に出られなさそうねマジですかこれじゃあ博士発見前にここで脱出しちゃいますねそうならないように脱出する方法を探すわよとりあえず何ができるのか整理しましょうできることといえば客室の探索くらいですがまずは花瓶を割るハンマーを探すところからねどこかにないそうですねひとまず客室見てみますね随分変なレイアウトだと思ったら向かいの部屋から出てきたこれは本格的にこの階層に閉じ込められたわね厄介なことになりましたねどうやればここから出られるのやらもうちょい客室の探索をしましょうどこかに物資でもあるかもしれないわそうですねおそらくこの廊下にある客室全部で同じ階位が引き起こされてるんでしょううんこの部屋やけに時計の音が大きいわね確かに部屋中に響いてますねただ時計を触れるわけではないとそうですねなんでここだけ時計の音が全ての現象には必ず理由がついてくるものよこれが何かのトリガーかもしれないわねふむひとまずクローゼットにアイテムがありましたアーモンドウォーターゲットですねやったわねこれで時間は稼ぐことができるわえー、すぐ脱水症状で死ぬなんてことはあれどうしたの部屋番号見ましたどうかのそうですそうですいつの間にか2階になってたのねってことはループを抜けたそうかもしれませんねやはり何かしらのギミックっていうか法則があるようですあ、あれまた109号室に戻ってきたあの部屋に何か異常があるのかしらこの部屋との大きな違いはやっぱり時計の音よねええー、そうですね時計の音それが階層を移動するための法則に関係しているまあ移動したところで脱出のヒントにはならないのだけれど先に進めば何かしらのヒントも現れるでしょうひとまず先に進めるようになったのはでかいですよまそれはそうね今は何してるのせっかく1階に戻ってきたので1階探索中です木造だったハンマーの捜索を行わないといけないですしああハンマー見つかってなかったわね多分クローゼット内にあるんじゃないかと踏んでおりますまあるとしたらそこよね実際にアーモンドウォーターが置いてあったわけだしそうなのですってなわけでちょっと探索してきますあやっと見つかりましたこれで花瓶を叩き割れるわねそうですねってなわけで花瓶見つけていきましょうの前に2階の探索をしちゃいますどこに何があるのかしっかり把握しておかないといけませんしそうだったわね未だに脱出に必要そうな情報は何もゲットできてないわけだしそうですよじゃあまたしばらく探索ですうーん、何もなさそうなんで、この客室にある花瓶叩き割ってみますか。な、何か出てきたけれどヒューズですか。配電盤なんてなかったんですが、今後見つかるのかもしれないわね。とりあえず回収しておくわよ。了解です。そろそろ2階の探索も終わりなんですが、今のところの収穫はヒューズだけですね。ふむ。1階も探索できる場所はそう多くないし、ひょっとしてもう1階上があったりして ?3 階ですか。その可能性も例じゃなくなってきましたね今いる客室がちょうど時計の音の部屋
ここから出たらわかるわね。の前に、何かの紙が貼ってありますが、ふむコードは 1X、2X、3X、4X、どういうことなのかしら。こんなコード今まで探索していて見つけてないわよね。そのはずです。新しいギミックですね。そして3階に到着したと。3階にミシンにギミックが置いてあったってことは多分ここが終着点ね。そうなんでしょうね。さて、一通り探索したのでギミック見に行きましょう。なになにアートの背後にコードがある、ですって。でもってヒューズがないので電源がないと。ヒューズの個数は3個っぽいですね。やることは、ヒューズを集めつつコードを探す、ね。ですね。にしてもアートの裏って。アートってなんでしょう。あ、インタラクトできる。ってことは、ここにコードが隠されているってわけですか。よし、じゃあ客室のアート見つつヒューズ探しましょう。そうね。ちなみに、調べられるのは一番左の絵画だけっぽいそうですね。他の絵画は特に調べたりできませんでした。了解よ。お隣の客室も見てみますか。ふむ、何もなしね。そう簡単には見つかりませんね。<笑>ここには何も書いてないか。コードは4つだけれど、客室はかなりの数あるものね。あ、でもヒューズ見つけました。これでヒューズは残り1つですね。先にヒューズが揃いそうね。お、悟り様、何か見つけましたよ。17。4これがコードのヒントなのね。何が使える情報かわからないので一応部屋番号もメモしておきましょう。102号室は17があったっと。よしよし。お、今度は26ですね。210号室は26っと。3階に帰ってきたので先にヒューズをセットしに行きますか。あなたいつ最後の一つゲットしたのよ。ゲットしたシーン撮れてなかったんです。ちょうどアラームが鳴って録画止めた時にゲットしちゃって。なんてこと。ひとまずはめましたが、これでどんな変化があるんですかね。もしかしてコード打てるようになったおう入力できましたね。桁数は4か。今ちょうど4つの数字を持ってはいるけれど。コードのヒントに当てはまらないので違うとは思いますが、一応試しますか。まあそうなるわよねー。多分どこかにまだ数字が隠れているんでしょう。探しに行きますか。了解したわ。お、数字見っけ。315室は48ね。じゃんじゃん行きましょう。お、また見っけ。202号室は35か。これで一応4つ揃ったけれども。あとは謎解きですね。獲得した数字でどうやってロックを解除するのか。うーん、部屋番号と獲得したナンバーに関係性もないようだし、困ったわね。うんこの番号って、何か気づいたえー、ちょっと試していいですかもちろん OK よ。こういうのはトライアンドエラーなんだから。さて、3階に戻ってきました。では謎解きと行きましょう。ゲットした番号ですが、こうするとわかるんじゃないですかね。番号を並び替えたのか。あ、そういうことか。はい、ゲットした番号の2桁目に注目すると、1、2、3、4、つまり X は、7、6、5、8ってことです。そういうことね。これで次のギミックが解放されるはずです。やったわね、無事に突破できたじゃない。ふぅでもって何が起こったんでしょう。あ、開くようになってる。これで先に進めると。てか結局ここにも履かせたちいませんでしたね。この上にいるのかしら。なんだか、その、なんというか、うっすら音楽が聞こえていますけれども、助けでも求めてるのかしら。そんな雰囲気の音楽じゃないですよね。嫌な予感がするんですが、とりあえず登ってみましょう。自分の目で確かめないと。楽しそうな音楽ね。ふー。悟り様、帰りましょう。ね、帰りましょう。扉と壁紙だけであんなに絶望することある博士たちがあんな地獄に行くわけないじゃないですか。だってあれですよ。博士ですよ。あそこがどんなところかは嫌でもわかってるでしょう。でも、先に進むしかないし、もう行っちゃってるんじゃないまさか、何も知らずに扉の出口、楽しい、パーティー、に誘われて中に、クソ、楽しそうな音楽流しやがって、ま、まあまあ、まだあのレベルだって決まったわけじゃないし、く、行くしかないのか、絶望するってわかってるのに、行くしかないのか。私たちは救助隊よ。どんな困難が待っていようとも止まることはできないわ。さあ、博士と調査隊の行方は、次回、レベル3で我々す。お楽しみに。